Hi, teacher. Good afternoon. Oh, welcome. Good afternoon. Can you hear me? Good afternoon. How are you? Everything good? Yes, I'm fine. All right. Great, great. I was listening to some of the audios, right, that y'all sent, and today I will finish. Me quedaron unos cuantos, okay? But I will right. finish hearing the audios. Por la mayoría ya, ya le mandé un, un, just a little observation en la plataforma. But I will finish that today, okay? Once we finish the class, so that will that is section three with the alphabet. With the alphabet, right? And no lo hemos visto, pero como ustedes ya avanzaron, I went ahead and, uh, and checked it, okay? So remember, you can always advance. Pueden avanzar y está abierta la plataforma 24 hours. So ahí voy a entrar, revisar, salir, revisar, y ustedes pueden hacer lo mismo también y hacer las actividades allí. O <clears throat> recuerden, la plataforma también, we can use it to do activities in class also, Y también podemos utilizar el grupo de WhatsApp. Ok. So hay diferentes formas de hacer actividades. Pronto les dejaré eh, actividades que las haremos en clase también. Y eh, de forma grupal. Ok. So welcome everyone. We will begin. It's already one o'clock. So how was your weekend, Ricardo? How was your weekend? I'm working. <laughs> Only <laughs> work. <laughs> Only work, right? Only work. Yeah. Okay, great, great. But let me see. Thank you for for participating. As you can see, today is already Monday, July 19th. Vamos a seleccionar a alguien. Tatiana, hello, Tatiana. Hello. Hi, welcome. Good afternoon. Can you give us today's date, please? La fecha de hoy. What is it? It's on the screen. Monday, July. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Okay, I will help you. Okay, nineteenth. Nineteenth. Uh huh. Um, twenty twenty one. Very good. Thank you, Tatiana. Perfect. Yes. Great. Great. Great job. So today is Monday, July nineteenth. 2021. Remember, with the numbers, we will see those soon. Los números también los vamos a ver, so no se preocupen. Okay? But today is class number three, and we will continue. We will continue. Remember. <laughs> hi. Hello, Tammy. Welcome. Welcome to the class. Ay, va a disculpar que, que me vea así, pero ando dejando a mis hijas en la escuela. Uh, no, don't worry, okay? I, all right? La felicito por estar presente, no se preocupe, all right? No problem, okay? Contar de que esté conectada es lo principal y nos escuche. Thank you, Tammy, for being in class. Okay? Now, last week, la semana pasada, right, we saw possessive adjectives, okay? Le dejé esto en la pantalla la semana pasada. And we did some of these activities, right? Ahora... Para refrescar, no vamos a entrar así de repente, oh, teacher, ya me olvidé un poquito, right? Well, how many possessive adjectives do we have here? ¿Alguien nos puede repetir? Jessica Carrillo. Hello, Jessica. Can you activate your microphone, please? Okay. Okay, hello, Jessica. Hello. My, my. Mm -hmm. The boys, the boys. Okay. No, like, eh, me puede decir los, los posesivos. My, your. Ah, my, your, his, her, it's, ours, their. Ok, very good. Nomás una observación, Jessica. En estas dos, our y your, no lleva S. Your. Uh. <laughs> ok, dígalo. Your. Your. Our. Our. S. Our. Very good. Very good, Jessica. Good job. Good job. So we have my, your, his, your, her, his, her, it's, it, our, her, their. their. Excellent. Good job. Thank you for participating, Jessica. 
So we were doing this last week, right? The boy likes, estamos hablando del niño o del muchacho. ¿Cuál era clase? ¿Se acuerdan de esta? His. His. Very good. Excellent. Let's go to the, the second one. Lisa. Lisa sees her. Her. Uh, yes. Estamos hablando de ella. Her, right? Okay. Very good. Very good. My teachers. Aquí era donde había una confusión aquí, right? Teachers con S. Plural. Yeah. There, right? There. My teachers bring their lunch to school. Ahora aquí, the, the next one. Vamos a ver a, vamos a llamar a Adriana. Adriana. Hello, Adriana. Hello. Good ah, afternoon. Good afternoon. Welcome. Thank you. Let me see. What about this one? The cat. Um, the cat eats, eats food. Very good. Yes. It's. It's. Estamos hablando de un, de un gato. It's a cat. So it's singular and it's an animal. Let me see. Mm -hmm. What about the next one? You write, no, I often, Carla Martinez. Hi, good afternoon. Hi, Hi good afternoon, Carla. Can you give us the sentence, please? I often, I often, I often forget my. Okay, se le fue la señal, Carla. No la escuchamos. Hello, Carla. Okay. I often forget my case. Okay. Very good, very good. Ahora nomás la pronunciation. Llaves se pronuncian keys. Key, como key, como un kia. Keys. All right. Keys. I often forget my keys. Okay. Thank you for participating. Next one. Ingrid. Hello, Ingrid. Good afternoon, teacher. Hi, good afternoon. Welcome. You? You are in my book. Tenemos que usar un posesivo, ¿verdad? Yes. I write her. Okay. Ingrid, what was it? Very good. Yes. Your, your, your. Acuérdense de los posesivos aquí. Eh, si quieren tomar la captura, lo pueden tomar ahorita, por lo que no estuvieron el jueves. El, para el you utilizamos el your. Yo. Your. Ok, déjenme poner aquí. Como pueden ver aquí. Your. Ok. So, in this one. You, vamos a utilizar cuál? El your, sure. your, de posesivo, ok? You write, tú escribes en tu libro, right? You write in your book, o usted escribe en su libro, right? In your book, your. Now, I want you to do the first three, las primeras tres, Aquí, como pueden ver, utilizamos we. We bring. Nosotros traemos. El posesivo. The parents always, always take. Always. Los padres siempre llevan que. Always take a John. Estamos hablando de John teaches. Esto lo vamos a hacer en clase. Y como no puedo verlos todos. Y aquí incluidos, pero sí puedo ver los nombres. Recordarles que tienen que enseñar las cámaras. Right? Vamos a recordarle eso. Y tenemos aquí uh, personal administrativo. Hello, Paola. El área administrativa. Thank you for visiting the class. Okay. Y tenemos aquí personal administrativo que está también observando la clase en el momento, ahorita, para ver si en realidad tienen sus uh, eh, cámaras encendidas. Right. Let me see. So, ahorita lo que vamos a hacer es, van a hacer las primeras tres, las primeras tres, y me las van a mandar al grupo de WhatsApp. Ok. 
Le perdí un teacher, me perdí un poco de la clase, no me podía conectar. Ah, uh, okay. Vaya. Hello Nelson. Ah, ya me acuerdo de usted el jueves. Very good. Hello Nelson. Thank you for joining. Lo que estamos haciendo ahorita, let me see. Déjeme mover esto aquí. All right. What you're going to do is, lo que quiero que hagan es que hagan estas tres, estas uh, tres oraciones y la manden al grupo con su nombre completo, con su nombre completo. All right. Eh, let me see. Ok. Ok. Y así puedo estar viendo quién está activo eh, en la clase y quién no. Ok. Eh, lo, lo mando una foto, una foto. Lo mando. Sí, lo manda con una captura. Eh, a mí me gusta que me lo manden que esté escrito, ¿ok? No en texto. Sí, ajá, sería mejor que lo escriba y que mande la exact, foto. Exactamente, ¿por qué? Porque a veces cuando uno lo escribe en texto, la, se autocorrige y, y se escribe mal o pone, right, La autocorrección. So, I want you to do it in your notebook, right? Siempre les sugiero que tengan un cuadernito siempre... Eh, ahí disponible porque les puedo en cualquier momento dar una actividad así como la que estamos haciendo ahorita. Yo les doy unos 3 minutos, tienen unos 3 minutos para hacerla y me la mandan al grupo con su nombre completo, por favor. Let me Remember, you're going to put, van a poner lo que es el possessive adjective. Ok. Es como los ejemplos que estuvimos viendo en la clase pasada. Exactamente. Ahora lo estamos poniendo en práctica, utilizando el possessive adjective. Ok. Nomás uno puede ir ahí. So, when you do the three, cuando terminen los tres, me lo mandan al grupo de WhatsApp con su nombre completo para yo saber quién está haciendo las actividades. Let me see. Para los que aún están pidiendo o solicitando el link de la clase, por favor guarden el link porque es el mismo que se utilizará siempre durante todas las sesiones. ¿Ok? No cambiaría. Así que acaban de compartir el área administrativa, compartió ahorita el link, so remember es el mismo de siempre, así es que guárdenlo y así pueden entrar siempre, o lo pueden ver en el grupo ok, let me see so ya tengo la primera segunda, ok, you have two minutes two minutes to complete, con su nombre completo All right. tengo aquí 18 participantes, por lo cual entendería que me entregarían 18 y aquí puedo ver los nombres de ustedes. Ok, great. Pude ver en la plataforma que mandaron bastantes ejemplos con el possessive adjective, which is very good, which is very good. Entonces, vi que prácticamente they were all good, right? Quizás alguna falla o alguna hay una letrita, pero por la mayor parte, por la majority of the of the examples, you learn how to use it. Ahora vamos a ver si pueden con estas. So this is just for practice. Okay, one, two, three, four, five. Ya tengo seis, siete. Ok, le pueden tomar captura ahorita porque vamos a continuar. Los que no han terminado, me lo pueden mandar cuando termine la clase. Ok, so, okay. ya pasaron los three minutes. Let's continue. Vamos a continuar. Let me see. Ok, now. 
we have the alphabet. We have the alphabet. Nelson, can you give me the alphabet, please? A, la primera, la primera B, línea, all the way to J. A, B, C, D, E, F, G. Um, H. Okay. Eh, <laughs> hasta ahí no más, ok. No problem, no problem. Ok. Vamos a llamar a alguien más. Thank you for your participation. Ok. Voy a empezar a llamar a los que no veo la cámara encendida también. Ok. Mayensi. Mayensi. Ok, no hay respuesta. Let me see. Eh, Raquel. Hola. Hi. Hi. Can you continue, please? ¿Se puede continuar donde se quedó el compañero, please? Estaba enviando la foto, no escuché hasta dónde. Lo siento. Ok. Voy a empezar entonces desde el inicio. A. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, K, L, okay. A. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Very good. All right. Ok. La primera línea nomás. Very good. Now, okay. aquí nomás con las últimas dos. I, J. Right? Para el compañero y para usted. J. La J se pronuncia J. J. I, J. J. Very good. Right? J. ¿Alguien conoce ese refrán que dice J-Lo? Como Jennifer López, J-Lo, right? La J, J, J. J. No se me olvida nunca. All right, very good, right? Vende productos también, J-Lo products, right? So, J, very good, excellent. Now, en los audios, miré algunas de estas fallas con la J, with the J, con la A, with the E, la G, and the I. Algunos con la L. Ok. So, let me see. Ricardo, can you give me the next sentence, please? K. All right. K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Very good. Excellent. K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Con la R también, algunos dijeron R, R. Es R, R, con la A, R, ok, let me see, ¿quién quiere participar con la última? Que no ha participado. T, U, B, W, X, Y, C. Ok, very good, Jessica, T, U, V, right, notice here, déjame poner aquí mi, mi spotlight, ok, notice here, este es B, B, y este es V, se usa más V, V, con los dientes de enfrente. Este es B, 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 ¿ok? Y este es V, V, V. ¿Ok? Esa es la única diferencia en pequeñita la, la, la pronunciación, pero casi igual, ¿verdad? B, V. So, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, Z, a diferencia con esta con la C, se dice C, C, A, B, C, y este Z, como lo pronunció Jessica. Very good, Jessica, good job, good job. Now, I'm going to put you, lo voy a pronunciar una vez más, totalmente para que me escuchen, A, B, C, D, E, F, G, Ay, ¿Cuál es esta? G, G, H, 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 H I, J, K, L, M, N. ¿Cuál es la diferencia en esta pronunciación? Que aquí cerramos los labios. M, M. Si no cerramos los labios, no vamos a pronunciar la M eh, correctamente. M, M. Aquí sí, no se cierra. N, N, N. O, P, Q, R. 
R S T U V W X Y Z. Okay. Now I'm going to put you in. Lo voy a poner en pares for about two minutes y quiero que ahora ustedes lo digan. Okay. Now I want you to practice it with your classmates. The alphabet. Okay, let me see. Breakout rooms. Okay, are you ready? One. Le va a caer el mensajito y ustedes entran a breakout rooms. One, two, three. You, I'm going to give you like two, three minutes so you can practice with your classmate para que también hablen ustedes. One, two, three. Enter breakout rooms, please. Remember the alphabet. Cualquier duda le pueden tomar captura al abecedario. Ahí está, en la pantalla. Please do so. Okay, let me see. Open our rooms. Okay, class, please enter. I le va a un mensaje. Just enter breakout rooms. Hello, Mayensi. Hi, good afternoon. Hello. Bye, good afternoon. Okay. You finished? Ya terminado? Bye, ahorita. No. Okay. Comienza ahorita yo. Okay, go ahead, Jenny. Bueno. A, A, B, B, D, E, F, G, H, I, H, K, J, L, J, M, Acuérdese, J, J, Lo, J, J, very good. Okay, very good. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good, very good, Jenny. Okay, next. Bueno, ahora voy, ahora voy yo. Ajá. Eh, eh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, C. Okay, very good, very good, excellent, very good. Good job, Carla and Jenny. Good practice, very good. All right, great. This was just a small speaking activity. Okay, we're going back to the main session, okay? Thank you. Okay.
Hello, Mayensi. Mayensi. Hi, teacher. Okay, welcome. Welcome back. That Okay, so I put you in breakout room so you can start speaking. Yeah, algunos, right? Que se vayan hablando un poquito, a little bit of speaking, a little bit of practice. That was all, right? It was easy, right? Estaba fácil, right? Por lo que miré ahí en la plataforma, muchos ya prácticamente pueden, algunas letras here and there, right? But for the most, for the most part, you did, you're doing very good. Now, I'm going to show you something. Let me see. Voy a llamar. Uh, así de repente alguien. Eduardo. Hello, Eduardo. Hello. Hi. Okay. Can you tell me what letter? Déjame poner mi. What letter is missing, right? Como pueden ver, here's the alphabet. Aquí está el alfabeto. Here's the alphabet. And what you need to do is, cuando yo le llame y ve el puntito rojo, esta es la letra que quiero que me digan que hace falta. ¿Ok? Que hace falta. Ok. All right, let me see. So, Eduardo, what letter goes here? D. Very good. Thank you, Eduardo. Thank you, Eduardo. Ok, let me see. Mayensi. Nos escucha Mayensi. Ok, no hay respuesta. Let me see. ¿Quién es ella? ¿Danubia? ¿Danubia? ¿Isabel? Yes, uh, hi, welcome. What letter is next? Here. E. Very good, excellent. E, very good, excellent. Let me see. Nancy Garcia. What letter goes here? Nancy. M. Can you repeat? M. Very good. Excellent. N. Yes. N. Mm. Very good. Now, let me see. Um, Jancy de Aguilar. What letter goes here? O. Excellent. Good job. All right. Very good. Now, What letter goes? Voy a seleccionar. Ingrid. What letter goes here? J. Mm -hmm. J. Alguien le puede ayudar a Ingrid? Can somebody help me? I, 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 H, luego la I. I, I. I. Okay, Ingrid, repeat. What letter goes? I. Very good, excellent. I. Excellent, very good. Let me see. Christian Avalos. Hi, teacher. All right. What letter goes here? X. Very good. Very good. X. Very good. Carla Martinez. What letter goes here? Yes, I can hear you, Carla. What letter goes F. here? Very good. F. 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 Now, let me do something. Como se esto. Oh.
see. Okay. I'm going to. Can you tell me these right here? La pueden ver en la pantalla? Yes. All right, great. These right here. Okay, I'm going to call. Voy a empezar a llamarlos. And let me see. Jessica Carrillo. Hello. Hi, can you repeat those, please? Sí, A. Que la diga. Yes, okay. yes. Así como empezó. Ah, okay. okay. Estaba, estaba distraído. Yes, okay. Sí. Um, hmm? A. La A. Okay, just English. A. A. Este. La I se me ha olvidado. Okay. Eh, o, y la otra es I, O, I, U. Pero la I no me acuerdo. Okay. Okay, Jessica. No, pero aquí. Ahí no me acuerdo de ahí. Aquí nomás lo voy a llamar. Estoy haciendo una mini evaluation, okay? Ricardo. Thank you. Yes, teacher. Okay, continue, please. All right. A, I, O, I, U. Okay, thank you, Ricardo. Uh, Nancy. I, no, A, I, O, E, U. Okay, thank you, Nancy. Christian. A, I, O, E, U. Okay, thank you. Carla. A, I, O, E, U. Okay, thank you. Yancy. Yancy. A, A, I, O, E, U. Okay, thank you. Let me see. Tatiana. A, I, O, E, U. Okay, thank you. Eduardo. A, I, O, E, U. Okay, thank you. Nelson. Nelson. A, I, O, E, U. Okay, thank you. Francisco. Francisco. A, I, O, E, U. Okay, thank you. Adriana. A, I, O, E, U. Okay, thank you. Let me see. Gabriela. A, I, O, E, U. Okay, thank you. Tammy. Hello, Tammy. A, I, O, E, U. Okay. Okay, we lost connection, but I can barely hear you. Okay, Tammy, thank you for participating. Ya perdimos la señal con la conectividad, pero le escuché poco, pero siga aquí activa. Okay? Let me see. Danubia. Danubia. A I O P U. Okay, thank you. Thank you. Let me see Raquel. Hi. Hi. A I O E U. Okay, thank you. Mayensi. Teacher. Yes. Mayensi. Okay, no respuesta. Natalie. 
Natali. Creo que I, A, O, E, U. Okay. Okay, let me see. Thank you. And let me see. Alguien más que no llamé? Is there someone I did not call? Okay. Eh, yo, teacher. Jenny, Jenny, Jenny Palencia. Hello, Jenny. Hi. Ahorita. Hello. A I O E U. Okay, thank you. Ingrid, thank you. Yes. A I O E U. Okay, very good, very good. So the the pronunciation is A I O E U. Okay, the majority did very, very good. Okay. A I O E U. Okay. Now I'm going to to show you the next part que es el verb, el verb to be, okay? And here's a little bit we're going to do, let me see. Déjeme quitar esto. We are going to do, I'm going to show you a, el video que está en la plataforma, the video that is in the platform. So I just want you to listen to it. Te los tengo que demostrar. So let me share screen. It's a few minutes and then we're going to practice. Okay. Luego lo vamos a practicar. One, two, ¿dónde está? Three. Okay. You ready? Apaguen sus micrófonos. Let me see. Put it on mute, por favor. So we can just listen to the audio. Okay, ready? One, two, three. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So. Um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So, we got a subject the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. 
And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he say he is um, a mechanic he is at work uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you. And I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Uh, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, Am I? an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay is he a mechanic is is he at work are 
day my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own okay class I hope you watch the video and I'm going to now let me see I'm going to show you and now we're going to apply it right I'll observe them Le voy a dar una pequeña más instrucciones. I'm going to give you a little bit more details, un poquito más de detalles, y luego lo vamos a aplicar. You are going to apply it. Okay, but first, let me go to my PowerPoint presentation. Okay. I want to... I want to ask a question. Voy a hacer una pregunta. Ya se la quité de la pantalla. So I'm going to ask something. El tema es, what is it? Verb to be. Verb to be. Thank you. All right. Verb to be. El verbo el ser. Verb to be. Verb to be. Yes. Thank you. Now, how many verb to be's are there? ¿Cuántos hay verb to be's? How many are there? ¿Cuántos utilizamos? Mm -hmm. ¿Los escucho? Three. Three. Okay. Tres, dicen unos. Okay. Is that correct? ¿Están correctos? Seven. ¿Qué te dijo alguien? Seven. Okay. Two. Three. Three dijo ahí. Nancy. Three. Okay. Eduardo, how many are there? Three. What? Three verbs. Okay. Eight. Eight. Ahí escuché un ocho. Alguien dijo siete. Temprano y ahora dicen tres. How many are there? Tres, creo yo. Cree. Okay. Ahí hay uno que cree que son tres. Okay. Thank you for being honest. Okay. All right. Anyone else? Alguien tiene un número diferente? Four. Four, I say, I saw cuatro, dice, okay? All right, Yancy, how many are there? ¿Cuántos hay? Eight. Eight, dice Yancy, Nelson dice cuatro, algunos dijeron siete, tres. Okay, yo tengo que te más preguntas, más números voy a dar, right? Yes, <laughs> okay, great, okay, yes, no sir. problem. Siete, digo, mm -hmm. seven, okay? Now, the verb to be... The verb to be, cuando hablamos del verb to be, nomás se utilizan tres. Only three, okay? Only three, only three, okay? Nomás tres. El verb to be. Ahora, los subject pronouns, ahí sí es otro, otro tema. Ahí sí es más de tres, right? El I, you, he, she, los pronombres. But the verb to be... Right? Que viene después del subject, the verb to be, are only three. Déjeme apagar un micrófono aquí. Ok, great. Uh, are only three. ¿Cuáles son, Nelson? What are the verbs to be that are used? ¿Lo pueden ver? Quizás lo hago más grande la pantalla o lo pueden ver bien. Um, is are. Okay, very good. Okay, great. M is an R. Okay, now the important thing, lo importante que deben de saber, bueno, ya que saben los que son tres, that now that you know that there are three, cuando utilizamos cuál? When do we use which ones, right? Cómo saber utilizarlos. Y aquí les tengo una pequeña gráfica, una estructura, como lo puedan llamar, para ayudarles. Now, we have here, I am. El M siempre va a ir con I. ¿Ok? No los podemos cruzar. Recuerden eso. ¿Ok? No podemos utilizar el M con you. Ok, déjenme apagar un micrófono aquí. 
A ver. I am, yo soy o yo estoy. I am, yo soy o yo estoy. Si quieren tomen nota, porque esto es prácticamente el pilar principal básico del inglés. Right? Porque de aquí es donde vamos a empezar ya a progresar. I am, yo soy o yo estoy. Ejemplo. Si yo quiero decir yo estoy feliz, I am happy, right? Utilizamos un adjetivo. I am happy. Y si yo quiero decir yo soy un doctor, I am a doctor. Y yo no estoy un doctor, ¿verdad? Yo soy un doctor. Right? I am a doctor. Pero utilizamos el am para ambos. Yo sé que en español utilizamos estoy y, y soy, right? But in English, it depends on the complement. Depende en el complemento. Right? So aquí les tengo subject plus verb to be. ¿Y qué sigue después del verb to be? ¿Alguien se recuerda en el video? El complemento. Complement. Complement. Yes. Complement. Complement. Right? Exactly. Right. Exactly. Let me see. You do the complement. Aquí no he puesto complemento. ¿Por qué? Porque lo van a hacer ustedes. All right. <laughs> All right. So here, aquí ya les di el guía y ustedes dan el complemento. I am. Ricardo, can you give me an example with I am? Usted. All right. I am a civil engineer. Okay. Uh, uh, what? Uh, civil engineer? Ingeniero civil? Yes. Okay. Civil. Engineer. Civil engineer. 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 Civil engineer. Excellent. Good pronunciation, Ricardo. Ahora dígalo completo con el verb to be y el subject. I am a civil engineer. Um, ya, y engineer. 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 All right. Ingeniero civil. I am a civil engineer. Excellent. Good job, Ricardo. Excellent. Very good. Excellent. I am a civil engineer. Ahí está diciendo lo que él es. Ahora, yo estoy, digamos, un, algo está feliz, está... Uh, what? How are you? Yo estoy... I am happy. I am sad, right? I am... I am... Uh, uh, hungry. Right? I am hungry. <laughs> right? Tengo hambre, right? I am hungry, right? But... Por práctica vamos a empezar con lo que, como dijo Ricardo, I am a civil engineer. Eh, ¿Qué es usted? Usted doctora, doctor, ingeniero, abogado, whatever, right? Whatever you want to say, aquí le van a dar usted el complement. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando los ponga en breakout rooms. So, seguimos. Si no terminamos, no se preocupen. Vamos a continuar mañana. Don't worry. ¿Ok? Recuerden, cuando yo les digo continuación, es porque de ahí iniciamos, ¿ok? So, espero entren a tiempo. Ay, no van a entrar cuando ya terminamos esta sesión y van a decir, ticho, pero nos quedamos. Bueno, la hora de entrada es a la una, right? At one. Ok, so yo sé que la mayoría es, incluso van a estar antes de la una, right? Como hoy. I am. You are. You are. Tú eres o usted es. Right? You are. Cuando nos dijimos a alguien. Ok, por, yo puedo decir, Ricardo, you are a civil engineer. ¿Y cómo me va a responder usted en short answer? Yes. Yes, I am. Excellent, good job. So aquí como pueden ver, estamos poniendo en práctica lo que ya estaba en el video. Right? So, yo le acabo de decir, Ricardo, you are a civil engineer. Me dijo, yes, I am. Y si no lo fuera, Ricardo... No, I'm not. Very good. Excellent. Right? Very good. Very good. Excellent. Now, no, I'm not, dijo él. No, I'm not. Next one. He is. Um, let me see. Veo aquí a Nelson bien. Feliz ahí. Hello, Nelson. Hello. Okay. Can you tell me. Eh, lo que acaba de decir Ricardo. Um, you repeat. Ok. ¿Qué fue? Eh, ¿Cómo se describió Ricardo? Utilizando el subject y verb to be aquí, el he. Uh, he is. Ajá. Uh -huh. 
en ingeniería. Ah, uh, en inglés. ¿Cómo fue que lo dijo Ricardo? ¿Te acuerdas? Mm. Ok, vamos a ver si alguien le puede ayudar a Nelson, no se preocupe. ¿Alguien puede ayudar a Nelson? ¿Que someone help Nelson? Yes, I am ingenier. No, dijimos ingenier. que... Ah, no es usted, dije Ricardo. Sí. Ingenier. Ok, cerca. ¿Qué más, Jessica? Eh, he is engineer. Ok, cerca. ¿Alguien más? Que puede agregar Ricardo, Ricardo, Ricardo is an engineer. Ok, cerca. ¿Alguien más? He is an civil engineer. Ok, Adriana, repeat. He is a civil engineer. Very good, yes. He is a civil engineer. He is a civil engineer. And remember, recuerden algo, el he lo podemos cambiar y poner el nombre propio. ¿Ok? Podemos decir, él es un ingeniero civil, he is a civil engineer, o podemos incluir incluso el nombre de él. Ricardo is a civil engineer. ¿Ok? Ahí nomás para ir más allá de lo que están viendo ahorita. ¿Ok? Podemos poner con un nombre propio que se llama proper noun. ¿Ok? Este es un subject pronoun. El he, she, y luego podemos poner con proper noun. Nombre propio. Ok, eh, let me see. She. Alguien aquí. A woman. Necesito una, una, una que participe como ejemplo. Ok. Adriana, ya que tiene ahí el micrófono. Adriana. Ok, díganos, uh -huh. I am... I am an architect. I am an architect. An architect. An architect. Repeat it, please. Repeat it. I am an architect. Ok, very good. Thank you. Uh, thank you, uh, Adriana. Ahora voy a llamar a Jessica Carrillo. Ok, Jessica, Adriana just said something. Acaba de decir algo. Can you tell me with a compliment, please? She? She is... Um, cheese. Um, mm -hmm. Otra vez la palabra. Okay. Adriana, no. Ajá, dígaselo, uh, Adriana. Architect. Architect. Okay. Ar cheese. Adriana, cheese. Ah, 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 ah. Acuérdese lo que le dije. Ah, sí, sí, sí. No quería el nombre. No, no. Okay, very good. Puede usted hacer ambos, pero no puede. A mí, uno de los dos. Okay. Cheese, architect. Mm, she is an architect. An architect. Ahora utilice el nombre de Adriana. Adriana is an architect. Very good, Jessica. Good job. I see. Very good. Very good. Now, it is AOS. Utilizamos el it. Recuerden, el it para objetos o, o uh -huh, animales. Okay. Objetos animales o podemos hablar del tiempo también, right? Por ejemplo, cuando está lloviendo, it is raining. Okay. Pero ahorita estamos hablando de, eh, vamos a hablar de cosas o objetos. Digamos, ejemplo, esto. ¿Qué es esto? What is this? It is. It is phone. Mm, del artículo. Yourself. Yourself. Ok. It is. Ahora, nomás quiero que lo describan aquí, sin posesión. Nomás subject, verb to be y el complemento, que es el teléfono. It is... So, ah, aquí, Tatiana. Hello. No le... A cell phone. Ok, yeah. dígalo. Ok, it is... Empieza de nuevo. It, it is a cell phone black. Ok. Bueno, hasta el final, ok. Pretty good, pero ahí al final está bien, pero... Es un adjetivo. It is a black, black cell phone. Ok. It is a Se black está cell phone. Teacher. Okay. Yes, Ricardo. It is mini. <laughs> All right, very good. All right, it is mini. That is your pet, right? That is your pet. All right. ¿Alguien más que pueda poner algo así? It is a, a pin, a red pin. Es un lapicero rojo. It is a red pin. ¿Alguien? Un ejemplo ahí con objetos. O animalitos como hizo Ricardo. ¿Alguien? A la pantalla, please. A la cámara. Ajá. Jessica. It is a mouse. 
Okay, very good. Jessica, very good. Thank you. Ahora, Jessica, hello. Puso algo ahí, pero no. It, 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 a is, it uh -huh. is a pencil black. Mm. Black pencil. Mm. No. Okay, Jessica. It okay. is a pencil okay. black. Mm. Okay, vamos Pitch. a ver. Primero, it, it, primero it Jessica, es un lapicero. Penso es lápiz. Pencil. Penso es un lápiz. Pin. Pen. Lapicero. Pin. Pin. Ok, ahora dígalo. It is a black pin. It is a black pin. Ok, very good. Ahora si fuera un lápiz, ¿cómo dijera? It is a pencil. I see, Jessica. Good job. Good job. Excellent, excellent. Sure, I have a question. Yes. And the pronunciation. Yes. Pen. Pen or pin? Ok, pin. Pin. All right, let me give it to you here. Se lo voy a escribir también para que tengan la diferencia. Ok. Let me see. It is a pin, a black pin. Pin. Pin es lapicero. Y se escribe la misma igual, pero se le pone sil. Penso. Penso. Esto es lápiz. Penso es lápiz. Recuerden, si termina con la L, ah, es el lápiz. Ok. Quizá una clave ahí. Pencil. Ay, pencil. Lápiz. Es que lleva la L de lápiz. Ajá, exactamente. <ríe> Ay, pin, pin, pin. No es pen, pin, pin. Ay, porque pin. Sí, sí existe esta palabra también. Pin, pin. Como el número de pin, right? Ay, no. Es pin, pin. Como la P, la, como que ahí la E mezclada ahí, que se unen. Pin. Pin, y la otra es pin, pin. Pin, right? pin. Very good. So this is the difference. Okay, thank you. Okay, thank you for practicing and thank you for asking questions. Let me see. Let me... Okay, class, we will, we will continue tomorrow. Ya se fue la clase rápido, right? We are already finished. <laughs> so I hope you paid attention and remember that tomorrow, vaya, quiero hacer, quiero hacer algo ahorita, um, I want to say something, okay, yes, you can work on the platform, la plataforma siempre está abierta, okay, ahí, ahí pueden poner sus ejemplos y todo, pero recuerden que también yo quiero ver su participación en clase aquí, en línea, okay, All right, porque recuerden que es a estas clases a las cuales ustedes están asistiendo también. So, por lo cual, también administración quiere ver su participación al igual de mi parte. Ok, so, recuerden, esto lo mandaron al grupo. Ahí está la, la área administrativa, por lo cual se observa también su participación durante la clase. Ok, y aquí veo que todavía faltan varios. Ok, tomé nota aquí, voy a tomar pantalla para ver los nombres de todos los incorporados y espero manden la pequeña actividad que les hice en clase. Ok. So, remember that. Eh, yo sé que algunos ya la mandaron. Yo sé que terminando la clase mandarían los demás. Son 18 de ustedes. Tendría aquí 18 actividades. Con su nombre completo. Recuerden, tienen que mandarme su nombre completo porque en, la, en el grupo no puedo ver su nombre completo. Nomás puedo ver un diseñito o algunos no tienen nombre. Nomás el número. Right? Entonces aquí sí los puedo ver en la pantalla, pero ya en el área de, de, de actividades, ahí sí me podría ver eh, quiénes son. Así que por favor, después de la actividad, pongan su nombre completo o en la página y le tomo una captura. ¿Ok? Así también. Ok, class. Thank you for joining, and I'll see you tomorrow. Enjoy your, dinner, your lunch. If you haven't eaten, enjoy it. If you have eaten, well, well eh, eh, continue okay. enjoying the day, right? La pregunta, este, la, vamos a hacer tarea sobre el verbo to be. Disculpe. Como complemento. Vamos a hacer tarea del verbo to be no. más complemento. No. no, no, del verbo to be no, porque mañana lo vamos a hacer en la clase. Lo voy a poner en grupos y ahí ustedes van a hablar. Va a ser de forma comunicativa. 
No, no. Teacher. So be prepared. Si quieren, si quieren estar preparados para mañana. Eh, les sugiero que ya esté porque va a utilizar el he is, she is, el I am, you are, todo eso. Eh, all right. Y they are porque lo voy a poner en grupos. Ok. Y we are. Okay. Ya están listos para describir cualquier situación. Ok. Remember, verb to be, nomás son los tres. Eh. M is an R. Ok, class, Tammy. Thank you, Jessica, for asking questions. Tammy, you had a question? Tammy? Yes, 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 yes. teacher. Dígame, yes. Tammy. Vaya, fíjense que yo estaba viendo, yo no tengo acceso a una computadora. La plataforma la puedo ver desde mi teléfono. Ok. Entonces, yo he hecho, creo que una actividad, pero no estoy muy segura si la completé porque no... No le logro entender algunas cosas, pero okay. quisiera saber si usted puede revisar eso o eh, usted nos va a dar a conocer qué es lo que nos hace falta o nosotros tenemos que percatarnos bien que todas las actividades estén realizadas. Exactamente. Ustedes tienen que estar pendientes de eso porque a usted puede ver el porcentaje. Ok, Tammy. Usted puede ver y irse a ver su propia nota. Ok. So, ahí pueden ver ustedes su avance. Okay. Cualquier cosa, si usted no puede acceder o algo, por favor, mándeme un, un, un mensaje en privado y ahí, le, ahí puedo explicarle bien cómo acceder a su nota y cómo verla en la plataforma. ¿Ok? Y para alguien más, ah, okay. que tenga alguna duda, y, esto, este... me lo puede mandar a mí en privado y ahí podemos solventar cualquier duda. Me comunico directamente con usted. Ok. Ok. So, ok, ok. Cosa, y también si tiene alguna pregunta sobre una pregunta sobre la plataforma uh, con las actividades, también me manda la captura, teacher, fíjese que en la sección esta, numeral esta, right? No, nomás me manda la pregunta, fíjese, teacher, que esta no la entiendo, right? Mándeme tan si mira eh, bastante la actividad, mándeme ahí tan siquiera una ayuda teacher, para ir. una pregunta. Directamente. ¿Verdad que le, lo que le tengo que mandar es sobre los ejemplos que vimos ayer, vea? Ayer. Eh, perdón, el, ah. eh, el jueves. Me perdí la clase, dije yo. Ok. <risa> no. Sí, el jueves, eh, jueves. Vaya, vaya, voy a aclarar algo. Déjenme regresar aquí. Ok, para que si hay alguno que quizás dicen, sí, yo también. No... Ok, let me see. Okay. ¿Qué es lo que me van a mandar? Les dejé esto. Esto es. Actividad de clase, no es de plataforma, es de clase, de aquí ahorita, ok, aquí que están ustedes participando. Estas tres son las únicas que me van a mandar al grupo de WhatsApp, ok, ok, no a la plataforma, no, aquí al grupo de WhatsApp, ok, que es actividad en clase. Las actividades que están en la plataforma, esas son separadas. Esta nomás es por in class activity, ok. Okay. Si, si veo yo como ah, muchos fallaron esto, pues les daría quizás alguna más para más práctica. ¿Okay? Esto es para ver yo su progreso. ¿Okay? Eso es todo. Estas tres nomás. Nomás eran tres. ¿Okay? Ahora si usted dice, teacher, pero yo las quiero hacer todas. Ok, las puede hacer todas. No hay problema. Son dos. Son diez. ¿Okay? Para aquellos que las quieran hacer todas, con gusto. Ahí nomás le toman captura ahorita. Y, y la pueden mandar, ok, pero lo que estoy pidiendo son tres, esto es lo que van a mandar al grupo, ok, eso es todo Nelson, por ahí, ok, bye, ya aclaré algunas dudas aquí, si no pues, eh, si no hay más preguntas, I'll see you tomorrow, same time, ok, mismo tiempo, mañana, and be ready, mañana vamos a iniciar con speaking, be ready, ok, class, have a good afternoon, take care, and I'll see you tomorrow, Bye bye. I see you tomorrow. Thank bye you bye. for all. No problem. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.